வாட் இஸ் இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படின்னா என்னன்னா த நெட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் த நெட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பை பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் சோ அப்படின்னா என்னன்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் சோ வாட் இஸ் இட் மீன்ஸ்னா இப்ப நமக்கு இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கே ஷெல் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் எல் ஷெல் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷெல் போடுவோம் சோ இந்த மாதிரி ஷெல் போயிட்டே இருக்கும் ரைட் சோ இப்போ நம்ம இதுதான் இதுதான் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வில் பி ஹேவிங் வாட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்ப நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க இங்க எத்தனையோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு முன்னாடி நியூக்ளியஸ்ல சுத்தி எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு நவ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் வில் புல் த எலக்ட்ரான் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் தானே சோ திஸ் இஸ் ஹேவிங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பட் இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் போது எந்த எலக்ட்ரான் சோ திஸ் எலக்ட்ரான் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்கிரீன் பிட்வீன் தீஸ் டூ சோ இதோட ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஸ்கிரீனிங் இஃபெக்ட் அதாவது இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் உண்டான இந்த அட்ராக்டிவ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இங்க திஸ் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சோ இந்த எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணும்னா இந்த நடுவில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஸ்கிரீன் பண்ணும் ஒரு திறன் மாதிரி போட்டு மறைக்கும் ஒரு ஸ்கிரீனிங் இஃபெக்ட் இருக்கும் அப்ப என்னாகும் இங்க இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு இங்கிருக்கும் ரெப்பல்ஷன் இருக்கும் போது என்னாகும் இது கொஞ்சம் வெளியில மூவ் ஆகுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சோ ஸ்கிரீனிங் இஃபெக்ட் இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அதை எல்லாம் தாண்டி இதை எல்லாம் தாண்டி இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு இந்த எலக்ட்ரான் மேல எவ்வளவு நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் சோ இந்த பேர்டன் எல்லாம் தாண்டணும் இங்க ஸ்கிரீனிங் இஃபெக்ட் இருக்கும் இங்க ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அது எல்லாம் தாண்டி இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரான ஹோல்ட் ஆன் பண்ணணும் அந்த சார்ஜ் தான் அதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ல இது ஹோல்ட் ஆன் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி இது ஹோல்ட் ஆன் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நெட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சோ திஸ் இஸ் பேலன்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அது எவ்வளவு நியூக்ளியர் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதை நம்ம டினோட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் இசட் இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் மைனஸ் எஸ் சோ இசட் இசட் எஃப் அப்படின்றது என்னது இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் இசட் அப்படின்றது என்னது நமக்கு தெரியும் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் நெக்ஸ்ட் எஸ் எஸ் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் இதோட வேல்யூ நமக்கு ஸ்லேட்டர் ரூல்ஸ் ஸ்லேட்டர் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்லேட்டர் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதோட வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் கிளியரா 